हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एस एस सी कोचिंग सेंटर दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे एल एंड एच की ठीक है एल और एच के क्वेश्चन देखेंगे आज की वीडियो में तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन है आपका चार की पावर पाँच चार की पावर आठ चार की पावर बारह चार की पावर सात का एल क्या होगा ये आपसे पूछा गया है क्लियर है अब देखिए क्वेश्चन में आप देखेंगे आपको बेस समान है ठीक है यहाँ भी चार यहाँ भी चार चार तो आप यहाँ पर चार ले लीजिए क्लियर बेस आपका समान है तो आपने चार ले लिया अब आपसे पूछा गया है एलसीएम क्या होगा तो आपने बेस ले लिया तो आपको देखना है जो पावर सबसे बड़ी होगी उस पावर को रख दीजिए सबसे बड़ी पावर कौन सी है बारह है तो चार की पावर बारह हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर क्लियर है चार की पावर बारह क्या हो जाएगा सभी का एल्शियम हो जाएगा आपको चेक करना है जब आपका बेस समान दिया गया है तो उसके ऊपर जो पावर है उसमें सबसे बड़ी पावर होगी वही आपका आंसर हो जाएगा क्लियर है तो चार की पावर बारह पहला ऑप्शन दोस्तों आपका यहाँ पर सही हो जाएगा क्लियर है दोस्तों उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा अब देखते हैं अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है पाँच की पावर माइनस ग्यारह पाँच की पावर माइनस नौ पाँच की पावर माइनस सोलह पाँच की पावर माइनस दस का एलसीएम पूछा गया है इस बार देखेंगे आप बेस आपका दोस्तों समान दिया गया है जब बेस समान दिया गया तो आप उस बेस को लिख लीजिए क्लियर है मैंने क्या बताया जब आपका बेस समान है जो पावर सबसे बड़ी होगी वो पावर रख देंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन में आप देखेंगे पावर सभी में माइनस दे रखी है क्लियर है सभी में जब पावर माइनस दे रखी है तो सबसे बड़ी पावर इसमें कौन सी होगी जो सबसे छोटी संख्या होगी वो सबसे बड़ी होगी कैसे माइनस ग्यारह माइनस नौ माइनस सोलह माइनस दस इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है माइनस नौ माइनस नौ सबसे छोटी संख्या है तो इसका मतलब यही सबसे बड़ी संख्या है क्लियर है तो पाँच की पावर माइनस नौ क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्लियर है जैसे मैं आपको बता दूँ आपको पाँच की पावर माइनस है और पाँच की पावर माइनस है तो इसमें बड़ी संख्या कौन सी है बड़ी पावर कौन सी है ये वाली पावर बड़ी है जो संख्या माइनस में छोटी दे रखी है वही बड़ी होती है क्लियर दोस्तों यहाँ पर देखिए माइनस में दे रखा है नौ और माइनस में दे रखा है ग्यारह तो माइनस का नौ बड़ा होगा माइनस का ग्यारह छोटा होगा क्लियर है और माइनस का सोलह भी क्या हो जाएगा दोस्तों छोटा हो जाएगा माइनस का नौ बड़ा होगा और माइनस का दस भी क्या होगा छोटा माइनस का नौ बड़ा होगा जो जितनी छोटी संख्या होगी माइनस में वो उतनी ही बड़ी होती है सबसे क्लियर दोस्तों समझ में आ गया अब देखेंगे अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है दो बट्टे तीन चार बट्टे नौ पाँच बट्टे छः का एलसीएम आपसे पूछा गया है देखिए दोस्तों कभी भी आपका ऐसा क्वेश्चन आ जाए एलसीएम पूछा गया आपको करना क्या होता है ऊपर वाली संख्या से मतलब है ठीक है दोस्तों ऊपर वाली संख्या से क्या है मतलब ठीक है एलसीएम पूछा गया है तो ऊपर वाली संख्या का एल निकालेंगे अगर एच पूछा है तो ऊपर वाली संख्या का एच निकालेंगे क्लियर है बात समझ में आ गई जब आपसे एल पूछा गया है तो ऊपर वाली संख्या का एल निकालेंगे नीचे वाली का एच जो पूछा है वो आप ऊपर वाली संख्या का निकालेंगे उसका अल्टरनेट नीचे वाली संख्या का निकालेंगे क्लियर है आपसे पूछा गया एलसीएम तो आप ऊपर वाली संख्या के क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे अब ऊपर वाली संख्या का एलसीएम क्या हो जाएगा दो चार पाँच का एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों बीस हो जाएगा सीधा सीधा क्लियर है तो हमने एल निकाल लिया बीस नीचे वाली संख्या का क्या निकालेंगे एच जो पूछा जाता है वो हम ऊपर वाली संख्या का निकालते हैं ठीक है अब इनका निकालेंगे हम एच वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो इन तीनों को काट दे तीन है तीन इसको भी काट देगी तीन इसको भी काट देगी तीन इसको भी काट देगी बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों तीन हो जाएगी बीस बट्टे तीन हो गया आपका आंसर बीस बट्टे तीन किस ऑप्शन में है बी ऑप्शन में है बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा देखिए दोस्तों यदि आपको एल निकालने में प्रॉब्लम होती है एल लेना नहीं आता है तो मैंने वीडियो बनाया हुआ है एल निकालने का सुपर फास्ट ट्रिक से ठीक है आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखेंगे आपको लिंक मिल जाएगा एल का वहाँ से एल का वीडियो देख लीजिए आपका एल बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा सुपर फास्ट ट्रिक मैंने बताई हुई है एल निकालने की ठीक है उस वीडियो को देख लेंगे आपको एल लेना आ जाएगा क्लियर दोस्तों अब देखिए आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया अब देखेंगे अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है चार बट्टे पाँच पाँच बट्टे सात और चार बट्टे सात का एच क्या है क्लियर दोस्तों इस बार क्या पूछा है एच मैंने आपको क्या बताया जो पूछा जाएगा वह है हम ऊपर वाली संख्या का निकालेंगे ठीक है एच पूछा गया है तो ऊपर वाली संख्या का हम एच निकालेंगे क्लियर दोस्तों तो देखिए एच सी हम इनका निकालेंगे पाँच का चार का चार का तो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो चार को भी काट दे पाँच को भी काट दे ठीक है बड़ी से बढ़िया संख्या जो सभी को कॉमन काट दे 
दो से दो कट जाएगा चार कट जाएगा चार कट जाएगा लेकिन पाँच नहीं कटेगा तो एक वह संख्या है जो सभी को काट देगी तो एक हो जाएगा हमारा एच अल्टरनेट कर देते हैं नीचे वाली संख्या के लिए एच सी एफ पूछा है तो ऊपर वाली संख्या का एच सी एफ निकालेंगे नीचे वाली का एल्शियम ठीक है पाँच का सात का एल्शियम निकालो पाँच सत्य कितना हो जाएगा पैंतीस हो जाएगा क्लियर है एक बट्टा पैंतीस आ गया आपका आंसर एक बट्टा पैंतीस मतलब पहला ऑप्शन पाँच का सात का सात का जब आप एल्शियम लेंगे तो क्या जाएगा दोस्तों एक बट्टा पैंतीस आ जाएगा क्लियर दोस्तों देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूँ मैंने एल्शियम का वीडियो भी बनाया हुआ है ठीक है एल्शियम का वीडियो भी बनाया हुआ है और एच का वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है क्लियर है आप दोनों वीडियो कैसे देखेंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दोनों का दे दूंगा एल का लिंक भी दे दूंगा और एच का लिंक भी दे दूंगा आप ये दोनों वीडियो वहाँ से देख लेना आपका एल और एच दोनों ही क्लियर हो जाएगा अच्छे तरीके से ठीक है दोस्तों समझ में आ गया ये दोनों वीडियो आप देख लेना अब देखते हैं अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है तीन बट्टे चार नौ बट्टे दस पंद्रह बट्टे सोलह के व्युत्क्रमों का एच बराबर क्या देखिए एच पूछा गया है लेकिन किसका व्युत्क्रम का इस संख्या के व्युत्क्रम का आपको पता है व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है उल्टा ठीक है तो हम क्या करेंगे इस संख्या को पलट देंगे क्योंकि व्युत्क्रम का पूछा है तो इस संख्या को क्या करेंगे पलट देंगे पलट देंगे मतलब चार ऊपर तीन नीचे यहाँ पर दस ऊपर नौ नीचे यहाँ पर सोलह ऊपर पंद्रह नीचे व्युत्क्रम हमने संख्याओं का कर लिया इस संख्या के व्युत्क्रम का एच सी एफ पूछा है ना तो हमने व्युत्क्रम कर लिया अब इनका एच सी एफ पूछा है तो एच सी एफ पूछा है तो क्या करेंगे ऊपर वाली संख्या का एच सी एफ निकालेंगे क्लियर है जो पूछा जाता है वो हम ऊपर वाली संख्या का निकालते हैं ठीक है दोस्तों अब देखिए ऊपर वाली संख्या का हम निकालेंगे एच सी एफ वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो ऊपर वाली सभी संख्या को काट दे ठीक है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है देखिए पाँच से ये कट जाएगा ये नहीं कटेगा ये नहीं कटेगा चार से काटेंगे ये कट जाएगा ये नहीं कटेगा तीन से काटेंगे ये नहीं कटेगा तो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी दो हो जाएगी दो से ये भी कटेगा ये भी कटेगा ये भी कटेगा तो एच सी एफ आ गया हमारा दो ठीक है इसका क्या ले लेंगे दोस्तों हम एल्शियम ले लेंगे तीन का नौ का पंद्रह का एल्शियम क्या हो जाएगा दोस्तों पैंतालीस हो जाएगा क्लियर है पैंतालीस को पंद्रह भी काटेगा पैंतालीस को नौ भी काटेगा पैंतालीस को तीन भी काटेगा तो पैंतालीस हो गया आपका एल्शियम तो दो बट्टे आ गया आपका आंसर अब दो बट्टे पैंतालीस सी ऑप्शन में दे रखा है तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा क्लियर दोस्तों अब देखेंगे अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है आपका दो संख्याओं का गुणनफल 1280 तथा उनका एच सी एफ आठ है तो उनका एल क्या होगा देखिए दोस्तों इसके लिए एक फॉर्मूला होता है मैं आपको बता देता हूँ फॉर्मूला क्या होता है पहली संख्या ठीक है पहली संख्या गुड़े दूसरी संख्या बराबर एल सी एम ठीक है ये दोस्तों एक फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुड़े दूसरी संख्या बराबर एल सी एम इंटू एच सी एफ अब देखिए पहली संख्या और दूसरी संख्या गुड़न फल आपको दे रखा है बारह सौ अस्सी मतलब इन दोनों का आपको गुणा दे रखा है कितना बारह सौ अस्सी तो इसकी जगह हम बारह सौ अस्सी लिख सकते हैं क्लियर क्योंकि इन दोनों का गुड़न फल आपको दे रखा है बारह सौ बराबर एल आपको फाइंड करना है तो एल आप ऐसे ही रहने दो इन टू आपको दे रखा है आठ मल्टीप्लाई में है तो इस आठ से ये आपका कट जाएगा बारह सौ अस्सी कितनी बारी कटेगा आठ एक आठ चार बचेगा अड़तालीस आठ छिंग अड़तालीस हो जाएगा और एक ये जीरो बराबर एल्शियम आ गया इधर तो एल्शियम बराबर क्या हो गया दोस्तों एक सौ साठ आपका एल्शियम कितना है एक सौ साठ आपका एल्शियम है डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्लियर दोस्तों पहली संख्या गुड़े दूसरी संख्या बराबर एल्शियम इंटू एच ये फॉर्मूला होता है आप इसको याद रखिए क्लियर दोस्तों समझ में आ गई बात अब देखेंगे अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का अनुपात तीन अनुपात चार है देखिए दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है ये हो गया आपकी पहली संख्या ये होगी दोस्तों आपकी दूसरी संख्या इनका अनुपात दे रखा है आपको तीन अनुपात चार दे रखा है क्लियर है और उनका एलसीएम कितना है 120 आपको देखिए एलसीएम दे रखा है एल्शियम बराबर कितना दे रखा है एक मैंने आपको क्या बताया है यदि योग दिया जाएगा तो अनुपातों का भी योग करेंगे ठीक है अंतर दिया जाता है तो अनुपातों का भी अंतर एल्शियम दिया जाता है तो अनुपातों का भी एल्शियम लेते हैं ठीक है तो यहाँ पर एल्शियम दिया गया है तो क्या करेंगे अनुपातों का भी एल्शियम लेंगे तो तीनों चार का एल्शियम कितना आ जाएगा तीनों चार का एल्शियम आ जाएगा दोस्तों बारह क्लियर है बारह चार से भी कटेगा तीन से भी कटेगा तीन और चार का एल्शियम आ गया बारह तो इस एल्शियम से इस एल्शियम में आप डिवाइड दे दीजिए क्लियर है अनुपातों के एल्शियम से इस एल्शियम में आप डिवाइड दे देंगे कितनी बारी कट जाएगा ये दस बारी कट जाएगा क्लियर है दस का मल्टीप्लाई पहली संख्या में कर दो तीस हो जाएगा दस का मल्टीप्लाई दूसरी संख्या में कर दो कितना हो जाएगा चालीस हो जाएगा क्या पूछा गया आपसे उन संख्याओं का योग पूछा गया है ना तो दोनों का योग कर लीजिए तीस और चालीस कितना हो जाएगा सत्तर हो जाएगा तो संख्याओं का योग कितना है सत्तर है 
सत्तर किस ऑप्शन में है सी ऑप्शन में दे रखा है यही आपका आंसर हो गया क्लियर दोस्तों आपसे संख्याओं का योग पूछा गया तो आपने योग कर दिया सत्तर आपका योग निकल के आया है आप हमेशा याद रखिए जब एल्शियम दिया गया है तो अनुपातों का भी एल्शियम योग दिया गया है तो अनुपातों का भी योग अंतर दिया गया है तो अनुपातों का भी अंतर करेंगे क्लियर है अब इसी क्वेश्चन में आपसे योग की जगह पर पूछ लेता उन संख्याओं का अंतर क्या है तो इन दोनों संख्याओं का अंतर कर लेते ज़्यादा में से कम को घटा लेते चालीस में से तीस को घटा लेते अंतर आ जाता दस का यही हो गया आपका आंसर क्लियर दोस्तों समझ में आ रही है बात अब देखेंगे अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है आपका तीन संख्याएं बारह अनुपात नौ अनुपात चार के अनुपात में है यदि उनका एच सी एफ पाँच है तो उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए ठीक है दोस्तों देखिए आपको तीन अनुपात दे रखे हैं यहाँ पर बारह अनुपात नौ अनुपात चार ठीक है आपको अनुपात में संख्या दे रखी है अब आपको एच सी एफ भी दे रखा है पाँच और एल पूछा गया है जब आपको एच सी एफ दे रखा है तो आप एच सी एफ का मल्टीप्लाई कर दीजिए इस अनुपात में क्लियर है तो पाँच का मल्टीप्लाई करेंगे बारह में कितना हो जाएगा बारह पच्चीस साठ हो जाएगा ये कितना हो जाएगा ये पैंतालीस हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा ये बीस हो जाएगा क्लियर है अब इन संख्याओं का एल्शियम निकाल लीजिए बस हो गया आपका आंसर आपसे एल्शियम ही तो पूछा गया है ये आपको देखिए तीन अनुपात दे रखें इसमें आपने क्या किया एच का मल्टीप्लाई कर दिया इनका आप एल्शियम निकाल लो बस आ गया आपका आंसर इसका एल्शियम क्या होगा देखिए मैंने आपको क्या बताया यहाँ पर देखिए चार ऑप्शन है अब ये तीनों संख्याएं जिस ऑप्शन को पूरा पूरा काट देंगे वही तो आपका एल्शियम होगा क्लियर है आप देखिए इसके लास्ट में क्या है जीरो इसके लास्ट में क्या है जीरो अब देखिए बीस से कौन सी संख्या कटेगी जिसका इकाई अंक जीरो होगा ठीक है वही संख्या तो कटेगी क्योंकि इसके इकाई अंक जीरो है तो देखिए इसका इकाई अंक जीरो है इसका इकाई अंक जीरो है तो इन दोनों का ये तो ये दोनों संख्या नहीं कटेंगी क्यों नहीं कटेंगी अगर आप देखिए बीस से किस संख्या को काटेंगे तो बीस से कौन सी संख्या कर सकते हैं चालीस साठ अस्सी यही संख्याएं तो कर सकती हैं जो बीस के मल्टीपल में आ रही हों तो बीस के मल्टीपल में देखिए एक भी नहीं आ रहा है एक भी नहीं आ रहा है तो ये तो आपके दोनों गलत हो गए क्यों गलत हो गए क्यों इनका इकाई अंक जीरो नहीं दिया गया है बीस का मल्टीपल आप करते जाएंगे सबका इकाई अंक जीरो आएगा अब जीरो इसका इकाई अंक भी है जीरो इसका इकाई अंक भी है आप बीस से इसको काट के देखेंगे एक को नहीं कटेगा बीस पंजे सौ होता है बीस छिक्के एक होता है बीस सत्ते एक होता है ये नहीं कटा तो ये हो गया दोस्तों आपका सही आंसर इनका एल्शियम क्या हो जाएगा एक क्लियर है तो ऑप्शन से इस तरह से आप चेक कर सकते हैं अब देखिए एक सौ अस्सी बीस से तो पूरा पूरा कट रहा है साठ से काटेंगे साठ से भी तीन बार कट जाएगा पैंतालीस से काटेंगे तो पैंतालीस दूनी नब्बे नब्बे दूनी कितना होता है एक सौ अस्सी तो पैंतालीस से भी कट गया तो एलसीएम कितना हो गया दोस्तों आपका एक हो गया आप इस तरह से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बस थोड़ा सा आपको अपना माइंड इस्तेमाल करना है आप सोचेंगे यहाँ पर जब बीस दे रखा है हमें एल्शियम निकालना है तो जो संख्या 20 से पूरी पूरी कटनी चाहिए 45 से भी पूरी पूरी 60 से भी पूरी पूरी कटनी चाहिए वही तो हमारा एल्शियम होगा क्लियर है जब आप इसमें काट के देखेंगे ऑप्शन में तो आपको पता है ये भी नहीं कटेगा ये भी नहीं कटेगा ये तो आपने पहचान लिया कैसे जीरो से इसका ये इकाई अंक जीरो है तो 20 से तो ये कट ही नहीं सकता ये भी नहीं कट सकता ये कट सकता है इसको काट के देखा तो ये भी नहीं कट रहा तो यही कट सकता है यही आपका आंसर हो गया क्लियर दोस्तों समझ में आ गया अब देखते हैं अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है वह लघुत्तम संख्या जिसको छः नौ बारह पंद्रह अठारह से भाग करने पर शेषफल दूर रहता है क्लियर है संख्या देखिए आपको ये दे रखी है यहाँ पर छः नौ बारह पंद्रह और अठारह मतलब इन संख्याओं से भाग देने पर हमारा दो शेष रहना चाहिए वह संख्या कौन सी है इन चारों में से कोई एक होगी क्लियर दोस्तों देखिए अब आप क्या करेंगे इन सभी संख्याओं का क्या करेंगे आप एलसीएम ले लेंगे और उसमें प्लस दो कर देंगे इन संख्याओं का जो भी एलसीएम होगा वो इन सभी संख्याओं से पूरा पूरा कट जाएगा उसमें प्लस दो कर देंगे तो जो दो कर देंगे हम प्लस वही शेष तो बचेगा हर बार क्लियर है जैसे कि मान लीजिए सभी संख्याओं का एल्शियम कितना आया है सौ आया है अब ये सौ तो इन सभी संख्याओं से कट जाएगा मैं इसमें प्लस दो करके लिखूँगा कितना एक हो जाएगा अब मैं इन सभी संख्याओं से कहाँ काटूँगा तो सौ तक तो कट जाएगा हर बार क्या होगा दोस्तों दो शेष बचेगा के लिए दोस्तों समझ में आ गया ऐसे ही क्या करेंगे आप ऑप्शन में ही काट करके देख लीजिए बस आपका आंसर आ जाएगा अगर आपको लग रहा है ये संख्याएं बड़ी हैं एलसीएम लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो क्या करेंगे आप इन संख्याओं से काट कर देख लीजिए जिसमें दो शेष रहता है वही आपका आंसर हो जाएगा क्लियर दोस्तों देखिए इसको काटेंगे आप ठीक है सबसे पहले तो छः से काट लीजिए छः दूनी बारह हो जाएगा पाँच बचेगा कितना हो जाएगा चौवन छः निम चौवन ये कट गया पूरा पूरा ये आपका कट गया दोस्तों कितना पूरा पूरा हमें पूरा पूरा नहीं काटना है ठीक है हमारा दो शेष रहना चाहिए तो ये पहला ऑप्शन गलत हो गया ठीक है छः से काटेंगे एक सौ बयासी को ये छेती या अठारह कट गया ठीक है छेती या अठारह कट गया दो शेष बचा क्लियर है
बारह एकम बारह कट गया कितना बचेगा दोस्तों बारह एकम बारह कट गया यहाँ बचेगा छः छः में दो जोड़ेंगे बासठ हो जाएगा क्लियर है और बारह पंजे साठ कट जाएगा फिर भी आपका दो शेष बचेगा यहाँ पर कितना देर रखा पंद्रह पंद्रह से काटेंगे पंद्रह एकम पंद्रह तीन बचेगा बत्तीस हो जाएगा पंद्रह दूनी तीस कटेगा फिर भी दो शेष बचेगा क्लियर है अठारह से काट के दे लो अठारह एकम अठारह दो शेष बच रहा है क्लियर है सभी संख्याओं से काट करके देख लिया दो शेष बच रहा है यही हो जाएगा आपका सही आंसर क्लियर है समझ में आ गया तो आप ऑप्शन से ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं चाहो तो आगे चेक कर लो छः से काटेंगे छः दो नहीं बारह दो बचेगा उनतीस ठीक है छः चौक के चौबीस हो जाएगा पाँच शेष बच रहा है यहाँ पर तो ये आपका नहीं होगा दो शेष होना चाहिए छः से इसको काट कर देख लो छः थी अठारह एक बचेगा दस छः एकम छः चार शेष बच रहा तो ये भी गलत हो गया तो बी ऑप्शन दोस्तों आपका यहाँ पर सही हो जाएगा क्लियर दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों धन्यवाद